শুরু করছি আনসেন্সার উইথ রাফি হোসেন আমার সঙ্গে আজকে আছেন সোহিনী আলম সোহিনী যুক্তরাজ্য প্রবাসী আমাদের বাংলাদেশি সঙ্গীত শিল্পী এবং আপনারা সবাই জানেন ইতিমধ্যে এবার আমি সোহিনীর এবারের ভিজিট মনে হয় সোহিনীকে অনেক বেশি ইন্টারভিউ অনেক কিছু দিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তো সোহিনীর আমরা ডেটই পাচ্ছিলাম না তো সেটা মানে খুবই ইন্টারেস্টিং যে সোহিনীর আমি ভক্ত সে ওর গান শুনেই এবং আমরা এর আগেও একটা সেশনে বসেছিলাম তো এবার যখন ঢাকায় আসলো তখন আমি ভাবলাম যে এবার সৈনীর সাথে আড্ডাটা হবে না সেটা তো হতে পারে না তো সৈনী অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তোমার এই ব্যস্ত মানে আমি জানি ইটস ইউর আই মিন প্রাইভেট টাইম প্রাইভেট টাইম মিনস ইন মেন ফ্যামিলি টাইম সো কিন্তু তার মধ্যে তুমি আমাদেরকে সময় দিয়েছো সেই জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ No, thank you. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জাস্ট ফর হ্যাভিং মি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন এটাই আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া হ্যাঁ নিশ্চয়ই এবং আমি আমি তো দেখলাম আমি জানি না তোমার কাছে সেই গল্পই শুনবো এবার তো আমি অনেক জায়গায় তোমার ইয়ে দেখলাম তাই না প্রথম আলো ডেইলি স্টার এর ইয়েতে তারপরে আরো বোধহয় না অনেক জায়গায় সো এবার আমি সাধারণত বাংলাদেশে আসলে কাউকে কিছু বলি না চুপচাপ এসে পরিবারের সঙ্গে দেখা দেখা করে চলে যাই কারণ সারা বছর তো কাজের মধ্যেই থাকি ইংল্যান্ডে কিন্তু এবার কিছু কাজ নিয়ে এসেছিলাম একটু দীর্ঘ সময় ছিলাম তাই ভাবলাম ঠিক আছে আর বিশেষ করে যেহেতু অ্যালবাম বেরিয়েছে অন্যদের জন্য হয়তো বা এটা মনে হতে পারে যে বেশি বেশি বা আমার জন্য খুব এক্সাইটিং একটা কাজ সেটা হলো আমাদের দুজনেরই চেনা একটা মানুষ খুব প্রিয় মানুষ আমার লিস্টা গাজি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের মধ্যে একজন সো উনি জঘন্য রকমের ট্যালেন্টেড মানে আর লেখা বলেন আর আমার যত মৌলিক গান ছিল সব লিসা পারি লেখা এছাড়া উনি তো উপন্যাস লেখেন অভিনয় করেন এবং তারপর উনি বীরাঙ্গনাদের নিয়ে যে একটা ডকুমেন্টারি পরিচালনা করলেন রাইজিং সাইলেন্স আমাদের দুজনকে মিউজিকের দায়িত্ব দেন যে আমরা দুজনে মিউজিক ডিরেকশন করি কাজটা আমাদের সবার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয় আমি বলবো লাইফ চেঞ্জিং আমাদের সবার উপর এমন ভাবে প্রভাব ফেলেছে কাজটা যে তারপর আমরা লিসাপা যখন সিদ্ধান্ত নিল যে সে এবার একটা ফিচার ফিল্ম করবে তখন ও সে আমাকে আর অলিকে এই মিউজিকের দায়িত্ব দেন গান সঙ্গীত পরিচালনার তো আসলে আমরা সেই কাজে আমি সেই কাজে কিছু মানে শুধু সেই কাজে নয় কি পরিবারকেও দেখতে এসছি অনেকদিন পর কো মাঝখানে তো মহামারী গেল কিন্তু এবার সেটার কাজেও এসছে তো তোমার ওই এবার বের ওই বাড়ির নাম শাহানার কাজ শেষ বরাবরই তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালো লাগে সেটা তো আমি সৈনী তোমার কি মনে হয় যে ধরো তুমি এই যে দুটো ছবি না তুমি দুটো ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যে তোমার আবির্ভাব একটা নতুন তোমার একটা পালক লাগছে তোমার হাতে তো সেইখানে আর যখন তুমি গান করো নিজের গান তৈরি করো দুটোর মধ্যে আদত কি কোনো তফাত আছে বা অনেক প্রেশার অনেক বেশি দায়িত্ব মনে হয় এই ফিল্মের ডিরেকশনে মিউজিক ডিরেকশনে অনেক বেশি দায়িত্ব কিনা বলতে পারবো না আমি দায়িত্ব তো এক ধরনের থাকে মানে প্রত্যেকটা কাজেরই তো মানে দায়িত্ব নিয়ে করি কাজগুলো সেটা আমার অ্যালবামের কাজ হোক একটা থিয়েটারের গান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে হোক আর সিনেমার গান করার ক্ষেত্রে হোক কারণ আমি তো মানে আমি 
এটা আমার বন্ধুদের কাছে এর আগেও বলেছি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে যে আমার বন্ধুদের কাছে এটা রীতিমতো হাস্যকর ব্যাপার যা আমার জন্ম ইংল্যান্ডে আমি ইংল্যান্ডে গান করি কিন্তু আমি বাংলায় গান করি এটা তো নিশ্চয়ই কেউ অর্থের জন্য করে না তো আমার আমার ফিলসফি হচ্ছে যে আমি যদি কোনো কাজ করব তাহলে সেটা এমন হতে হবে যাতে আমি অন্তত দিন শেষে নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকতে পারি নিজে খুশি থাকতে পারি সে কাজ নিয়ে তো সিনেমার ক্ষেত্রে আই ডোন্ট নো এটা খুব ইন্টারেস্টিং আই গেস হয়তো থিয়েটারে কাজ করতে করতে সেটার ব্যাপারে কিছুটা একটা এক ধরনের সেন্সিবিলিটি আছে আর হয়তো সেটা আমার নিজের মধ্যেও ছিল আই ডোন্ট নো বাট আমরা যখন সিনেমা নিয়ে কাজ করে থাকি অলিভার যেমন সে আরও অনেক সিনেমার কাজ করেছে ক্যাপস্টিক্স নামের একটি কলকাতার একটি সিনেমার মিউজিক সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নাসরুদ্দিন শাহকে নিয়ে রিসেন্টলি আমি সত্যি কথা বলতে ফিল্মটার নাম ভুলে গেছি বাট সেটারও সঙ্গীত পরিচালনা করেছে অলি সো অলিভার উইকসেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখলাম অনেক সময় একটা সিন ধরেন লি সাপা আমাকে একটা সিন দেখাতে এবং বলছে যে ওকে এখানে এই ধরনের মিউজিক চাই এই এরকম একটা ভাইব চাই আমার খুবই কি বলবো স্বাভাবিকভাবে খুবই ন্যাচারালি জিনিসটার প্রতি একটা ঝোঁক ছিল এবং শুধু ঝোঁক না বলবো যে আই সে এন এফিনিটি ওর এন ইনক্লিনেশন যেটা বলতে চান যে খুবই সহজভাবে আমার মনে হয় ও হ্যাঁ ঠিক এই জায়গায় এই মুহূর্তে এই জিনিসটা হওয়ার সময় এরকম একটা শব্দের প্রয়োজন একটা সাউন্ড প্রয়োজন সো জিনিসটা আলাদাভাবে এক্সট্রা খাটনি বা এক্সট্রা দায়িত্ব নিয়ে করতে হয়েছে ওরকম লাগেনি আমার কাছে বিষয়টা কেন লাগেনি আমি বলতে পারবো না সত্যি কথা বলতে রফি ভাই মানুষের কিভাবে ওটা মানুষের মনে গেথে থাকবে ওটাকে আর একটু কি বলবো আরো লাইভ করে তোলা সঙ্গীতের মাধ্যমে এটা খুবই এক্সাইটিং একটা কাজ আমাদের সবার জন্য সো পুরো প্রসেসটাই খুব ইন্টারেস্টিং আর যেহেতু আমরা সবাই মানে একজন আর একে অপরের খুব পরিচিত এবং ভালোবাসার মানুষ কাজটা করতে আরও ভালো লাগে গুড গুড তো তোমার মানে একটা জিনিস আমার তোমাদেরকে দেখে এখন অনেককেই আমরা দেখছি তোমার সাথে সাথে আরো অনেক আরও কিছু ছেলে মেয়েকেও আমরা দেখছি যে এটা তুমি যেটা বললে যে বাইরে থাকো বিলেতে থেকে তুমি সঙ্গীতি করবে এবং সেটা বাংলা গান এটসে একটা বিরাট ডিসিশন তাই না এবং এই ডিসিশনটা মানে কোথার থেকে তোমার মনে হলো যে হ্যাঁ তুমি নিয়ে সেটা নিয়ে তুমি সারভাইভ করতে পারবে এবং করছো এবং সাকসেসফুলি তুমি যে করে যাচ্ছ এবং তুমি যে একজন সফল তোমার ডিসিশনটা যে কোনো অর্থে ভুল ছিল না সেটা কখন তোমার মনে হয়েছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বললেন কারণ এটা আমার কোনো রকমেরই ডিসিশন ছিল আমার মাতৃভাষা বাংলা কিন্তু আমার প্রথম ভাষা ইংরেজি আমি প্রথমে ইংরেজিতে কথা বলা শিখি কিন্তু আমি প্রথমে আমার গানের ভাষা বাংলা আমি একেবারে ছোটোবেলা থেকে আমার মায়ের কাছ থেকে আমার খালাদের কাছ থেকে বাংলায় গান শিখে থাকি অতএব এটা আসলে আমার কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ছিল না এখানে আমি ইংরেজিতে গান গাইতে পারলেও সবচেয়ে বেশি কি বলবো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বাংলায় গান গাইতে কারণ আমার মনে হয় যে আমি যে সব জিনিসগুলো দেখি বা চিন্তা করি বা যেভাবে ভাবি সেগুলো যখন আমি কথায় প্রকাশ করতে চাই তখন আমি ইংরেজিতে সব চাইতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কিন্তু যদি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই তখন আমি সবচেয়ে সব চাইতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বাংলায় অতএব আমার জন্য সেটা কোনো সিদ্ধান্তই ছিল না এটা বরাবরই ওখানে তুমি থাকো এবং সেখানে যে কোনো সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে হতে হলে কিন্তু তোমার কাছে কখনই মনে হয় না যে আমি বাংলা যে অফকোর্স তোমার জন্য তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো সেটাই স্বাভাবিক সেটাই হওয়ার কথা এবং তুমি একটা সঙ্গীত পরিবারের মেয়ে তো সেই সেই বাংলাটাই তোমার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তোমার মনে হয়নি যে এটা একটা তোমার জন্য এই ডিসিশনটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে যে এটা নিয়ে অনেক 
ইফস এন্ড বাটস থাকতে পারে মানে কি হবে তাই না মানে এটা এটা কোথায় হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি চ্যালেঞ্জিং তো বটে কারণ ওখানে আমি ইংরেজিতে গান করলে হয়তো আরো অনেক আরো কম সময় লাগত মানুষের কাছে পৌঁছতে কিন্তু সত্যি কথা বলতে একটা মানুষ যখন বাইরে থেকে বাংলায় গান করে এটা নিশ্চয়ই খ্যাতির জন্য নয় আর খ্যাতি নিয়ে আমি কোনো দিনই চিন্তিত ছিলাম না থাকলে হয়তো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল থাকতো সত্যি কথা বলতে আমি ভালো কাজ নিয়ে চিন্তা করি আর শুধু সেটা নয় এটাও চিন্তা করি যে এই গানগুলো আমি চলে যাওয়ার পরেও থাকবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকটা একটা ডায়রির মতন মনে করতে পারে যে আমি অনেক মানুষ ডায়রি লেখে আমি গানের মানুষ তাই আমি গান করি সো আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী গান যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম গানটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী গানগুলোকে আমি কিভাবে শুনি কারণ আমি তো বাংলাদেশে বড় বড় হয়েছি কিছুদিন কিন্তু পুরো সময়টা বাংলাদেশে ছিলাম না আমার জন্মগ্রহণও বাইরে তো আমার মতন যে মানুষগুলো আছে শুধু বাঙালি বলে না বিভিন্ন দেশের মানুষ যুক্তরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অস্ট্রেলিয়া কানাডায় বিভিন্ন দেশের অন্যান্য দেশের মানুষ ওখানে গিয়ে থাকে তাদের জীবন নতুন করে শুরু করে তাদের তখন বাচ্চারা ওখানে বেড়ে ওঠে এবং তাদের সংস্কৃতি সেই যাদেরকে থার্ড কালচার ইন্ডিভিজুয়ালস বলা হয় আর কি তাদের মধ্যে একটা দেশের তাদের দেশের প্রতি একটা টান থাকে এবং সেই দেশটাকে ওরা কিভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরবে সেই সেটার একটা কি বলবো এক ধরনের ফিলিং কাজ করে যেটা যে আমি এখান থেকে এসছি আমি শুধু ব্রিটিশ নই আমি ব্রিটিশ বাংলাদেশে এটা কারো কারো মধ্যে হয়তো থাকে না আমার মধ্যে খুব প্রবল ভাবে ছিল অতএব আমার ক্ষেত্রে আমার আমি যে মানুষটা লেজেপুলেনও শুনি আবার নুসরত ফাত আলী খানই শুনি আবার আব্দুল আলিমও শুনি আমার মতন মানুষরা তাহলে কিভাবে গান গানগুলোকে তুলে ধরবে এবং কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো করবে সেটা ছিল প্রথম অধ্যায় আমার সঙ্গীত জীবনের এখন আস্তে আস্তে করে এখন আমরা মৌলিক গানেও চলে গেছি যে ঠিক আছে এখন সেই সব যেসব পরম্পরাগুলো ছিল সেগুলোকে নিয়ে আমরা কিভাবে এগোচ্ছি এবং কিভাবে আমাদের দেশটাকে তুলে ধরছি তো আমার ক্ষেত্রে হয়তো সেটা সঙ্গীতে আকরাম খানের ক্ষেত্রে সেটা নৃত্যে এরকম বিভিন্ন ধরনের শিল্পী বিভিন্ন ভাবে কাজ করে থাকে খুবই একটা সুন্দর আমার মনে হয় ওয়ার্কিং একটা অভিজ্ঞতা আছে সেটা নিয়ে আমরা লাস্ট এপিসোডে যখন তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল কিছুটা শুনেছিলাম এবং দ্যাট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং তুমি যতটুকু আমাকে বলেছিলে এরপরের ওইটা সূত্র ধরে আর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বা ওটারও যে স্টোরিটা হয়তো আমরা শেয়ার করিনি বা ইন্টারেস্টিং তুমি শেয়ার করতে চাও বিকজ আকরাম খান হি ইজ ইউনো আমি মনে করি বাংলাদেশের জন্য আরেকটা গর্ব এবং তার কাজ সব কিছু মিলে মানে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং সো তুমি বলো হ্যাঁ তোমার থেকেই শুনি সত্যি কথা বলতে আমি গতবার এক্সাক্টলি কি বলেছিলাম আকরামকে নিয়ে আমার মনে নেই যাই হোক না আমরা কিছু তোমার এক্সপেরিয়েন্স শুনেছিলাম যাই হোক হ্যাঁ বলো সেটা আমার আমার মনে সেটা যদি বলো একই দর্শক যে শুনছে তা না আমরা শুনতেই পারি বাট আকরাম খানের সাথে কাজের অভিজ্ঞতাটাই যদি বলো আমরা যদি শুনি আকরাম ইজ এ জিনিয়াস হি রিয়েলি ইজ অফ কোর্স আমাদের দেশের জন্য যা করেছে সে শিল্পী হিসেবে আই মিন আই থিংক দেশ এবং দেশে সে মানে বাংলাদেশকে কি যেভাবে মানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রকমের দর্শক শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছে এত সুন্দর ভাবে এটা মানে সত্যি প্রশংসনীয় এবং আমি যখন কাজ করি তার সাথে তখন আমি আমরা ধরেন ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই শো করছি তখন আমি বললাম যে এই গ্রামের মধ্যে এখন কে আসবে এই শো দেখতে কিন্তু দেখি প্রতি রাত মানে বড় বড় শহরে তো বটেই ছোট ছোট গ্রামেও একেবারে পুরা ভেন্যু একদম ভর্তি এবং এই এই 
আমরা যে শোটা লাইভ করেছিলাম ওটার নাম ছিল আনচিল দ্য লায়ন্স সাত বছর আগে শুরু করি আমরা এই শোটা জানুয়ারিতে এবং ওই শোটা আই থিঙ্ক কত একশো দশ হাজার মানুষ আমরা আমরা তো লাখে হিসাব করি বাংলায় তো এক লাখ দশ হাজার মানুষের সামনে পরিবেশিত হয় এই এই শোটা এবং আমার মনে আছে আমরা আমেরিকা কানাডা হংকং ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া খরিয়া মানে কত যে দেশে গেছি এই শো নিয়ে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় এত এত মানুষ দেখেছে এবং ওই শোতে আমি অনেকগুলো ভাষায় গান করি করি এবং বাংলায়ও গান করি তো বাঙালি হিসাবে বাংলাদেশি হিসাবে আমার তখন কতটা যে গর্ব হয়েছে যে এইরকম একটা অভিজ্ঞতা আমরা তো আমি বাংলাদেশি শিল্পী হয়ে বা ব্রিটিশ বাংলাদেশি শিল্পী হয়ে যে এটা করতে পেরেছি এতগুলো মানুষের সামনে এতগুলো দেশে বাংলায় গান করতে পারাটা যে কি ভাগ্যের বিষয় আমার মতন একজন মানুষের জন্য যে কিনা বাংলায় গান করে বিভিন্ন দেশের মানুষকে আমাদের দেশের গান শোনাতে চায় আমার মতন একটা মানুষের জন্য এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় ছিল তো আমরা তিন বছর ধরে শুধু বিভিন্ন দেশে ঘুরে 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 এই শোটা দেখিয়েছি এবং খুবই ভালো সারা পেয়েছি আক্রমের যেটা আমেজিং জিনিস সেটা হলো যে সে কাজের ব্যাপারে কোনোভাবেই কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ করে না আমি যখন আক্রমের সঙ্গে প্রথম কাজ করি সে জানতই না যে আসলে আমাদের শুধু যে ওয়ার্কিং সম্পর্ক তা না আমরা যখন ছোট তখন আক্রমের মা যেখানে নাচ শেখাতেন বাংলাদেশ সেন্টার নামের একটা জায়গা আমার মা সেখানে গান শেখাতেন তো বাংলাদেশ সেন্টারে নিচ তালায় নাচ করাতেন মিতানটি আর উপর তালায় বা এক তালায় আমার মা হরিজান্নাথ আলমনি গান শেখাতেন এবং আমাদের ছোটবেলা থেকেই পরিচয় কিন্তু মাঝে আমি অনেকগুলো বছর দেশে ছিলাম তারপরে অনেকগুলো বছর যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম তো আমি যখন লন্ডনে ফেরত যাই এবং আমাকে যখন দেশ দেশের জন্য ইনফ্যাক্ট লিসা পাই আমাকে রেকমেন্ড করেছিলেন তখন জসলিন ফুক যে কম্পোজার তিনি আমাকে ডেকে পাঠান গান রেকর্ড করেন গান রেকর্ড করে আকরামকে পাঠান এবং ততদিনে আমি জেনে গেছি যে কারণ আমরা তো ছোটবেলায় সবাই সবার ডাক নাম ধরে সবাইকে চিনি তো আমার ছোটবেলার শুভ ভাইয়া যে এই এতগুলো বছরে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আকরাম খান হয়ে গেছে আমি সেটা জানতাম না যতদিনে জেনেছি এবং আমাকে যতদিনে কাজের জন্য ডাকা হয়েছিল আমি কাউকে কিছু না বলে প্রথমে ওই অপেক্ষা করলাম যে কাজটার ব্যাপারে কি কি শুনব তো তো যখন আকরাম রাসলিনকে টেক্সট পাঠিয়ে বললো যে গানটা খুব ভালো লেগেছে আমরা কাজটা করি তারপর আমি শুভ ভাইকে জানাই যে ওটা আসলে আমার কাজ কারণ আমি চেয়েছিলাম কাজটা আমি আমার গানের জন্য পাই পরিচয় পরিচিত মানুষ বলে পাবো সেটা আমি চাইনি কিন্তু সত্যি কথা বলতে তত তারপর থেকে তো আমাদের কাজের যে রিলেশনশিপ সেটা শুরু হয় সম্পর্কটা এবং তখন আমি বুঝতে পারি যে আসলে সে পরিচিত বলে কাজ কখনোই কাউকে দিত না মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারাটাও খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার শুনি তোমার গ্রুপ নিয়ে যদি কিছু শুনি কি তোমার গ্রুপ নিয়ে যদি বলো এবং এই যে ধরো প্রথম যে কাজটা করে তুমি খুব আলোচনা বাংলাদেশে মানে সবাই তোমার নামটা জানলো চিনলো যে এই বাংলা জাতীয় সঙ্গীতটাকে যে তুমি তুমি যেভাবে দেখো যেভাবে ভালোবাসো সেভাবে তুমি প্রেজেন্ট করেছো মানে আমি তোমাকে আর একটু বলছি যে আমি না তোমাকে ভাল তোমাকে বা তোমার মতো যারা এইরকম করে ভাবনা চিন্তা করে বা খুব ক্লিয়ার আমার মনে হয়েছে যে আমি যেটা তুমি আমি বলতে আমি বোঝাচ্ছি তুমি যে আমি যেটা ভাবি আমি যেটা করতে চাই সেটাতে আমি খুবই ক্লিয়ার সেটা আসলে তোমার কথায় কাজে সেটা সত্যি প্রকাশ পায় এবং সেটা ভিতরে কোনো আসলে আহ দ্বিচারিতা নেই এবং কনফিউশন বা ইউনো যে তুমি জেনে বুঝেই করেছো সেটা আসলে তোমার কাজে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারি এবং আমার মনে হয় আজকে তুমি যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছো সেটা আমার মনে হয় আমার এটা তুমি আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেই পারো আমার মনে হয় সেটা একটা বড় ভূমিকা আছে তোমার এই 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 স্বচ্ছতা এই সততাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা না শিল্পের ক্ষেত্রে আমি শুধু তুমি বাইরে থাকা আর্টিস্ট হিসাবে বলছি না আমার দেশেও আমি দেখি সেটা না বিভিন্ন মানুষের শিল্প শিল্পীর ক্ষেত্রে খুবই একটা অভাব 
এইটা অভাবটা কেন হয় বা এই কনফিডেন্সটা বা কি করে গ্রো হয় তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি তোমার কি উত্তর আমার মনে হয় না এখানে অভাব আছে আমার যেটা মনে হয় সেটা হলো যে জিনিসটাকে ধরে রাখাটা খুব কঠিন অনেকেই আছেন খুব ভালো কাজ করছেন দেশে এবং ট্যালেন্টের কোনো কমতি নাই দেশে কিন্তু সেই ট্যালেন্টটাকে তুলে ধরতে যে সাপোর্ট সিস্টেমটা লাগে সেটা সব সময় পাওয়া যায় না এবং সত্যি কথা বলতে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সেই সাপোর্ট সিস্টেমটা না থাকাটা শিল্পটাকে ধরে রাখতে মানে দেয় না আমার ক্ষেত্রে যেমন আমি অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি আমি জানি যে আমি ক্রিটিক্যাল ক্লেম পাবো আমার কাজের জন্য কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে হয়তো সাংঘাতিক রকমের পয়সা বানাবো না বিকজ ইটস নট কমার্শিয়াল ওয়ার্ক আমি মেসেজের কাছে হয়তো পৌঁছবো না হয়তো পৌঁছবো কিন্তু এই যে আমি আমার শিল্পের ক্ষেত্রে হয়তো আমি খুব ক্লিয়ার কিন্তু কোন জিনিস কার ভালো লাগবে সে ব্যাপারে আমি আসলে কিচ্ছু জানি না আমাকে যদি এখন আপনি বলেন যে এই গানটা কি হিট হবে আমি বলতে পারবো না আপনাকে সত্যি কথা মানুষ আসলে কি চায় আর কি ভাবে সে ব্যাপারে আমি একেবারেই কিছু জানি না আমি শুধু এটুকু জানি যে আমি যখন একটা কিছু বানাই আমি যদি সেটাকে নিজের কোনো মানে একটা একটা আসল কোনো জায়গা থেকে বানাই তাহলে ওটা কোনো না কোনো মানুষের কাছে পৌঁছবে মানে অ্যাজ এন ভিতর পর্যন্ত পৌঁছবে এই আশা আমার আছে কিন্তু সেই আশায় আমি গানটা বানাই না এখন এইভাবে যদি কেউ চিন্তা করতে পারে সেটাকে যে করে দেখাতে পারবে সব সময় সেটা হয় না অনেকের সেই অবস্থানে অনেকের হয়তো যেমন কথার কথা আমি বলি আমি যুক্তরাজ্যে থাকি সেখানে আমার বাচ্চার স্কুলের ফিজ নিয়ে আমাকে ভাবতে হচ্ছে না আমার আমি আমার শরীর খারাপ করলে আমার ডাক্তারের ফিজও সেরকম ক্রেজি কিছু নয় বাংলাদেশে থাকলে হয়তো আমার সেগুলো নিয়ে আরো অনেক বেশি ভাবতে হতো অতএব আমি যে শিল্পটা করতে চাই আমার শুধু সেই শিল্প করে বেঁচে থাকাটা যে সহজ হতো তা নয় অতএব কেউ যদি সেই শিল্পটাকে ধরে রাখতে চাইলেও যদি না পারে আমি একেবারেই সেটা জাজ করতে পারি না কারণ আমার পরিস্থিতিটাই আলাদা কারণ বাংলাদেশ আমার মার্কেট কিন্তু আসলে আমার প্রধান মার্কেট তো নয় অতএব এবং আমি শুধু যে বাংলাদেশিদের জন্য শুধু বাঙালিদের জন্য গান করি তাও নয় অতএব আমার পুরো লক্ষ্যটাই অন্যরকম সে কারণে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমি অনেক ক্লিয়ার থাকতে পারি যেটা অনেক মানুষ চাইলেও পারে না অতএব সেই বিষয়ে আমি আসলে এর বেশি কিছু হয়তো বলতে পারছি না তো আমি শুধু নিজেরটার ব্যাপারে জানি তো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অনেক কিছু ঘটে যায় যেগুলো হয়তো আমি চিন্তা ভাবনা করে করিনি যেমন এই যে আপনি আমার শোনার বাংলা কথা বললেন ওটা যে মানুষের কাছে এভাবে পৌঁছবে আমার সেটার ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না ওটা আমি চাইলে ওভাবে হয়তো পাবলিসাইজ করতে পারতাম না যদি আমি ওটা চিন্তা ভাবনা করে করতাম ওটা যে ওইভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে এবং বিতর্কিত হওয়ার কারণে আরো বেশি করে পৌঁছে গেছে ওটা আমি আসলে প্ল্যান করে করতে পারতাম না আমার মনে হয় সো যে জিনিসটা হবার সেটা হবার আমার এইটা আমার মনে হয় কারণ আমি এবার যে বাংলাদেশে এসছি অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমি হয়তো ভাবি আমার ধারণা আসলে যে আমার গান বোধ আমি আর আমার পরিবারের দুজন আর বাইরের হয়তো পাঁচজন এরকম মানুষ শুনে এবার আমি অবাক হলাম অনেক মানুষ আছে যারা আমার গান শোনে শোনে কিন্তু তাদের মধ্যেও বেশিরভাগ বলবো এটা জানতো না যে আমি জুলাই গত জুলাই মাসে একটা অ্যালবাম পুরো চোদ্দটা গানের একটা অ্যালবাম অনলাইন ছেড়েছি সেই বিষয়ে খুব কম মানুষের ধারণা ছিল আমি সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব খারাপ কিন্তু এই অ্যালবামের ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট পোস্ট করেছিলাম কিন্তু আসলে অ্যাগেন মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছতে হয় সেই বিষয়ে আমি অত কিছু জানি কিভাবে গান বানাতে হয় সেটা জানি কিন্তু মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছাতে হয় এটা আমার জানা নেই এখন একটা মানুষ যদি আরেকটা মানুষকে বলে বা তাদের গণমাধ্যমে সামাজিক গণমাধ্যমে শেয়ার করে তাহলে তখন হয়তো সেই জিনিসটা আরো বেশি ছড়ায় কিন্তু সেই কাজটা আসলে আমি পারি না অতএব আমি গানগুলো বানিয়ে তারপর পৃথিবীর কাছে দিয়ে দিই তারপর যা হবার তাই হয় এরকম অবস্থা আমার এখন 
পরিবেশন করতে পারে অনলাইন আমি আমি হয়তো সেই মানুষটা নই না হ্যাঁ সেটা ঠিক আমি বলছি আর বলছি না শিল্পের প্রতি এই একাগ্রতা তো সেটা তো ভালো আমি আমি মানে আমি বা আমার জেনারেশন তাই আমরা শিখে এসছি বুঝেছি এবং আমার মনে হয় লং রানে যে সেটাই টিকে থাকে এবং অফকোর্স ইয়াং জেনারেশন অসম্ভব ট্যালেন্টেড তাদের কাছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জেস অনেক টেকনোলজি বলো সব কিছু অনেক মানে আমাদের থেকে তো একশো একশো গুণ ওদের অপশনস অ্যান্ড ওরা সেটা নিয়ে কাজ করছে ভালো করছে হয়তো বা সেটা আগামীতে দেখা যাবে ওভারঅল তোমার তুমি যেহেতু বাইরে থাকার ফলে এবং তোমাকে যেহেতু তোমার কাজের ক্ষেত্রেও তুমি ফ্রিকুয়েন্টলি তোমাকে ট্রাভেল করতে হয় বা হয়েছে তোমার একটা অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং নানা ধরনের নানা দেশের নানা ভাষার লোকের সাথে তোমার গান করেছে আদান প্রদান হয়েছে সেইখানে যদি বলি আর আমি শোর যে আমাদের এখানে মোটামুটি তো তুমি আপডেটেড কি হচ্ছে না হচ্ছে বাংলাদেশে কে কেমন করছে নতুন শিল্পী বা ইয়ে তো সেইখানে আমরা আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক বাংলাদেশে এখন যারা করছি বা যে সঙ্গীত করছে যারা তারা তোমার তোমার কি মনে হয় আমার মনে হয় এটা বলার আমি কেউ নই রাফি ভাই রাইট ট্র্যাক হোয়াট ইজ দ্য রাইট ট্র্যাক বাট আমি এটা বলতে পারি আই থিংক আম ট্র্যাকস আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই এক্সাইটেড আমি গতকালও জালালি সেটের একটা শোতে গেলাম খুবই মজা হয়েছে এবং খুবই চ্যালেঞ্জেড তারা আরো অনেক মানুষ আছে আসির আরমান শিবু সো মেনি পিপল আর মানে এর আগের জেনারেশনের মানুষ হতো আমাদের সো মেনি চ্যালেঞ্জেড পিপল এর তো আমার মানে বলা বাহুল্য দে আর ইনক্রেডিবলি চ্যালেঞ্জেড মিউজিশিয়ান্স ইন বাংলাদেশ সো আই থিঙ্ক অনেক ব্রাইট আমাদের ফিউচারটা আমাদের ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল আমরা হয়তো কিছু ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের আসলে এত জিনিস বেরোচ্ছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে হয়তো অনেক সময় বিভিন্ন গানের বন্যায় আমরা ভেসে যাচ্ছি বলে অনেক সময় কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটা আমাদের ভালো লাগে আসলে ভালো খারাপ তো আসলে প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা জিনিস অতএব এই এই এইটা অনেক সময় খুঁজে বের করতে সময় লাগে আমার যেমন আমি দেখলাম অনেকের ধারণা আমি যাদের যাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে বা যাদের সঙ্গে আমার কথা হয় অনেকের ধারণা যে আমি সেই আমার সোনার বাংলা বের করার পর আর কিছুই করিনি অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি এখনো গান করেন কি আপনার গান শুনি না কেন এবং আসলে ঘটনাটা হয়েছে যেহেতু আমি যুক্তরাজ্যে মূলত কাজ করি বা আন্তর্জাতিক জায়গায় কাজ করি তো আমি যখন তিন বছর যদি আক্রমের সঙ্গে ঘুরতে থাকি বিভিন্ন দেশে ওই সময়টাতে হয়তো আমার অনলাইন আউটপুট কম বা ধরেন এই জুলাই মাসে খিওর সঙ্গে বন্দনা যে অ্যালবামটা বের করলাম এটার খবর যদি একটা মানুষ না জানে তাদের হয়তো মনে হচ্ছে যে আমি কিছুই করছি না বা কোনো কিছুই বেরোচ্ছে না কিন্তু আসলে তো তা না মাঝখানে আবার যেমন এই যে রাইজিং সাইলেন্স এর গানগুলো করলাম অলির সাথে লিসাপাদের সাথে সো ওইটার যদি কেউ খবর না জানে কোনো কারণে তাহলে ওদের কাছে হয়তো মনে হচ্ছে আমি আসলে কিছু করছি না কিন্তু আমি যেভাবে গান বের করছি গান কাজ করছি এখানে অনেক শিল্পীও ঠিক সেভাবেই এবং নতুন প্রজন্মের অনেকেই গান করছে গান বের হচ্ছে জাস্ট খুঁজে বের করার অপেক্ষা আর অনেকের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের যারা তাদের গান আসলে আমার মনে হয় মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে আমাদের হয়তো অনেকের বিশেষ করে আগের প্রজন্মের যারা তাদের অনেকে হয়তো জানে না কারণ আমরাও যারা হয়তো ব্যবহার করি না ব্যবহার অনেকে হয়তো ব্যবহার করতে জানে না বা অনেকে হয়তো ব্যবহার করতে চায় না যেমন আমি অনেস্টলি আমাকে যদি কেউ অপশন দেয় যে আমি এই জিনিসটা কি রিয়েল লাইফ করতে চাই নাকি অনলাইন বসে এটাকে প্রমোট করতে চাই আমি প্রতিবার রিয়েল লাইফ বেছে নেব আমার কাছে মনে হয় যে আমি আর আমি সে কারণে হয়তো যেমন ছবিও কম তুলি যে মানুষ ছবি কম তুলে সেই মানুষ ইনস্টাগ্রামে কি দিবে 
ইনস্টাগ্রামে আমার রেকর্ড লেবেল আমাকে জোর করে বলেছে না তোমার কিছু দিতে হবে খুলতে হবে অ্যাকাউন্ট এবং কিছু দিতে হবে তো আমাকে কেউ ঠেলাঠেলি না করলে আমি সেটা করি না কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মের মানুষরা যে যেহেতু করে আমার মনে হয় আমরা একটু ধৈর্য ধৈর্য ধরলে অনেক কিছু জানতে পারবো অনেক ভালো জিনিস বেরো কিন্তু সৈনি ধরো তুমি তোমার ভক্ত যারা তোমার গান যারা শুনতে চায় তো তোমার যদি একটা চ্যানেল থাকে এবং এক এক জায়গায় গেলে তোমার শ্রোতারা বা নতুন শ্রোতারাও শুনতে পারবে তো সেইটা তুমি কেন করতে আগ্রহী না বা সেখানে অনিহা কেন ওই যেটা বললাম এখন অনিহা ঠিক বলবো না মানে আমার যেহেতু আমি ইন রিয়েল লাইফ বেঁচে নিচ্ছি প্রতিবার আমাকে এখন কেউ যদি বলে যে যা সৈনি তুমি একটা গানের অনুষ্ঠান হতে যাবা বা একটা তখন আমি হ্যাঁ অফকোর্স গানের অনুষ্ঠান শুনতে যাবো যে সময়টা হয়তো আমার উচিত ছিল আমার ইউটিউব পেজটাকে খুলে কিছু ভিডিওস আপলোড করা সো আই উইল সে একসময় করতেই হবে কারণ আস্তে আস্তে করে এখন এতগুলো বছরে অনেক কাজ বিভিন্ন জায়গায় ফ্লোটিং অ্যারাউন্ড যেগুলো আমার এক জায়গায় হ্যাঁ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলোকে আমার এক জায়গায় করতে হবে হবে সেটা আশা করি এক সময় কাউকে হয়তো আমাকে সাহায্য করতে হবে কারণ আমি অ্যাগেন ধরেন দুটা জিনিস আপলোড দিয়ে তারপরে একটা আরেকটা গান বানাতে চলে যায় এরকম করে দেখা গেল যে হয়তো সে কাজটা করি করে উঠিনি কিন্তু হ্যাঁ ইটস হাই টাইম আই থিঙ্ক আর বিশেষ করে এখন বাড়ির নাম সাহানা বেরোলে তো ওগুলোর গানগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা খুবই জরুরি বিশেষ করে যেহেতু শুধু আমার কাজ নয় সেটা আরো অনেকেই জড়িত ওইটার সঙ্গে তো আশা করছি যারা এটা দেখছেন তারাও যদি আমার হয়ে একটু শেয়ার করে দেন জিনিসপত্র তাতে আমারও খুব সুবিধা হয় আমি একটু বেঁচে যাই কিন্তু সব জিনিসগুলো তো আমার পেতেও হবে তোমার সব জিনিসগুলো তো পেতেও হবে এটাও ঠিক তোমার একটা আমার চ্যানেল খোলা থাকে একটা জায়গায় থাকলে হ্যাঁ একটা জায়গায় থাকলে তখন সবাই জানবে ওকে সোহিনীর কাজগুলো ওখানে গেলে আমি সবগুলো পাবো বা শুনতে পারবো বাট আই এম শিওর অনেকেই কিন্তু শুনতে চায় এবং জানতে চায় হয়তো বা ওই জন্যই যেহেতু ট্র্যাক হয়তো বা রাখতে পারে না যে কোথায় কোথায় আছে কোনটা কি সেটা আর তো আমি শুধু তোমার মানুষ ভিডিওস দেখতে পছন্দ করে সো আমার অনেক কিছু অডিও rather than video especially because আমি অনেক কিছু ধরেন থিয়েটারের জন্য বানাই সো যারা লাইভ থিয়েটার শোস দেখছেন তারা হয়তো লাইভ দেখে দে হ্যাভ আ ভিজুয়াল কিন্তু অনেক কিছু যখন অডিওতে থাকে इट्स মাচ মোর দ্য রিচ ইজ লোয়ার রাইট সো ধরেন যাদের স্পটিফাই বা অ্যাপল মিউজিক বা কোনো রকমের অডিও শোনার প্রয়োজন বলে আমি বুঝতে পারছি এবং করছি আস্তে আস্তে যেমন টি শার্টস আমি কখনো এইসব ভিজুয়াল জিনিসপত্র নিয়ে মাথা ঘামাইনি সো কিও টি শার্টস নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি কিন্তু কিছু বের হয়েছিল এবং সেগুলো নাকি সোল্ড আউট অনেকদিন ধরে সো আস্তে আস্তে সেই সব নিয়েও কাজ করছি যে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন সো ও মেক মোর টি শার্টস ও মেক মোর ভিডিওস এই সব জিনিসপত্র আস্তে আস্তে করে হবে বলে আশা করছি ফিল্মের ট্র্যাক হিসাবে যাবে বা ইয়ে হবে তো ওরা নিশ্চয়ই আলাদা করে এটা লঞ্চ করবে বা কিছু একটা সেখানে তোমার মৌলিক গান কটা তুমি করলে ওখানে বাড়ির নাম সাহানা বাড়ির নাম সাহানার জন্য আসলে আমি খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কবে দেখতে পারবো আমাদের আগ্রহটা আসলে অনেক বেশি বেড়ে গেছে দেখার আমার মাথায় চারটা মৌলিক গানের কথা আসছে হয়তো আরো আছে আমার এই মুহূর্তে খেয়াল তো আছে আপাতত সেগুলোর মধ্যে দুটো আমার গাওয়া বাকি দুটো এখনো 
surprise surprise <laughs> surprise but ha amra মানে সারপ্রাইজের বন্যার মধ্যে ডুবে আছি কখন দেখতে পারবো শুনতে পারবো সবগুলো এবং না সত্যি মানে আসলে কিন্তু যেটা ঠিক যে ইটস নট যে মানে ক্রিটিসাইজ করছি ইয়াং দেতা না কাজ আসলে অনেক কিছু হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু মানে আমার মনে হয় অনেক দূরে গিয়ে গেছে আরো যাচ্ছে সবাই আরো আসবে হয়তো হঠাৎ করে you know right. so talented there are amazing musicians bangladesh uh, you know lots of incredible things happening and could be excited seen to near i think um our bands to achi you know there's so many fun bands uh amader ashole jeta hoyeche amra sadharonto oneke achi jara ao amri folk music shuni ba ami band shungi chuni you know do, uh, uh, amar khetre ami jemon ochi din ei je jalali seter kotha bollam ar jonno amake jiggesh korlo apni hip hop shunte eschen তখন আমি হ্যাঁ কেন আমি যদি কেন্দ্রিক লমারের কনসার্টে যেতে পারি ওয়াই ওয়ুড না আই ইউ নো গো টু আমি নিজেও তো গার্ল নামের একটা ব্যান্ডে কাজ করি সেখানে একটা জিম্বাবুয়ান র‍্যাপারের সঙ্গে আমি গান আমি বাংলা গান করি সে এন্ডেবেলে ভাষায় র‍্যাপ করে সো আমি জনর বাছাইতে বিশ্বাসী নই ইনফ্যাক্ট ইফ এনিথিং জনর মিক্সিং এ খুবই বিশ্বাসী আমি পারলে জালালি সেটের সঙ্গে কিও প্লাস নজরুল ইসলামের ঢোল প্লাস সবকিছু অ্যাড করে একটা কিছু করতাম সো দেখি আই থিংক সেটাই আমি আরো বেশি করে যখন খাবারেও যেমন আমরা এরকম গানেরও আমার মনে হয় যে সামথিং ইন্টারেস্টিং নতুন করে কি হলো সেটা অবশ্যই এবং আমি তুমি বলছিলে এখন আমি ভাবছিলাম হ্যাঁ ইট ক্যান বি ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইউনো জালালি সেট অর ঢোলের নজরুল অর ইউনো আর আমি শিওর আরো অনেকেই নানা রকম ইউনো দে অলরেডি হ্যাভ আ সং উইথ ঢোল সো ইট আই ডোন্ট ইউনো ইটস নট লাইক ইট হ্যাজন্ট বিন ডান দে অলরেডি হ্যাভ ওয়ান এন্ড দেন ওইভাবে যদি চিন্তা করে দেখেন কিউ টু কিউ ইজ নট আই মিন ইটস ট্র্যাডিশনাল বাট ইটস নট আমার সোনার বাংলা যখন বের হলো আমরা ওটা নিয়ে চিন্তাই করি নিজে ওটা নিয়ে কোন তোলপাড় হবে কিন্তু তোলপাড়ের অনেকগুলো কারণ ছিল একটা ছিল যে যে এই রবীন্দ্রনাথের এই গান এই জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আবার গিটার অ্যান্ড ডাবল বেস অ্যান্ড তবলা অ্যান্ড ভায়োলেন ভিওলা সবকিছু মানে অনেক ড্রামস এক্সেট্রা সবকিছুই চলছে সো তখন সেটা শকিং ছিল এখন সেটা শকিং নয় আরো কয়েক বছর পর দেখা যাবে যে অনেক কিছু যেগুলো আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে এটা আবার কি সেগুলো তখন আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক লাগবে সো পুরো জিনিসটা ইভলভ করতে থাকে আসলে কালচার ইভলভস রাইট তোমার জীবন সঙ্গী সেও তো সঙ্গীতের লাইনের তোমাদের ভিতরে ধরো মানে হয় না যে ধর আমরা যে ছবি দেখে বড় হয়েছি বা আমাদের মধ্যে একটা এরকম থাকে অভিমান আমি জানি না তুমি দেখেছো কিনা সেই ছবি তুমি দেখেছো অভিমান 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 ও মানে আমি বলছি যে সেরকম কতটা তোমার সঙ্গীতের মানে জীবন সঙ্গী কতটা তোমার সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কি আমরা কত রকমের আমাদের কত পরিকল্পনা আমরা একসঙ্গে এটা করবো একসঙ্গে ওটা করবো কত কিছু করব কিন্তু দেখা যায় যে আমি আমার ব্যান্ড নিয়ে বা রিহার্সেল নিয়ে বা টোর নিয়ে ব্যস্ত সেও তার ব্যান্ড নিয়ে ব্যস্ত সে আবার যুক্তরাজ্যে চলে যাওয়ার পরে সেখানে আবার ফ্রেন্ড মাই গো নামের একটা ব্যান্ড শুরু করলো সো ওদের গানগুলো সে বানায় এখানে তো যেমন আরবো ভাইরাসের সব গান তিনটা বাদে সব গান সেই লিখত লিখেছে সরি লিখত বলা উচিত না লিখেছে তো ওর গান লেখা এবং গান বানানো এগুলো হচ্ছে ওর কাজ সো ওখানে গিয়েও সে গান লেখা এবং গান বানানো তেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারপর হয়তো ব্যান্ড মেম্বারদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বন্ধুত্ব করে আবার মিউজিক করা শুরু করে ইতিমধ্যে অলরেডি শোজও করা শুরু করে দিয়েছে সো আমাদের এখনো পরিকল্পনা গুলো আছে এবং আমি আশা করছি আরো আর অনেকদিন তো হলো আর বেশি দিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না 
আমাদের দুজনের কাজ একসঙ্গে আমরা দুজন কাজ করে তারপরে সেটা ছাড়তে পারবো কিন্তু এই মুহূর্তে এখনো সেটা গানগুলো তৈরি করার পর্যায়ে আছে আর কি এখনো গানগুলো পুরোপুরি মানে রেকর্ডিং করার মতন অবস্থা এখনো আসেনি কিন্তু আশা করছি বেশি দিন আর আর লাগবে না সেটা করতে কারণ রঞ্জন আসলে সারাক্ষণ গানের মধ্যে থাকে বোধহয় প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো কনসার্টে যায় প্রতি দুই সপ্তাহে একটা বড় কনসার্টে আর প্রতি সপ্তাহে সে আন্ডারগ্রাউন্ড ওখানকার আন্ডারগ্রাউন্ড সিন কিরকম সে আর সে তো অবশ্যই রকের মানুষ আমি যেমন রক মিউজিকও খুবই ভালোবাসি আর শুনিও সেই গিটার টোন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে আমি হয়তো সে অতটা ক্রেজি নই গিটার টোন নিয়ে সারা দিন কাটানোর মতন কিন্তু সেটা আমি হয়তো একটা সা সা প্র্যাকটিস করতে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম আর ওগি টার টোন নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিল তো এই করতে গিয়ে দেখা গেল যে আমাদের কাজ আমাদের দুজনের মিলে যে কাজটা করার কথা সেটা পিছিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরিকল্পনা যেহেতু অনেক দিন ধরেই চলছে এবং কাজ কিছুটা কিছুটা তো হয়েছেই অতএব আশা করছি যে খুব বেশি দেরি হবে না কিছু একটা রিলিজ করতে সেটা কি আমরা মানে রঞ্জন অ্যান্ড সৈনি নাকি ধরো খিও অ্যান্ড কিছু করাতেই আমার খবর হয়ে যায় অনেক আপাতত লন্ডনের ওদের সাথে যখন তোমরা কাজ করো বা একই প্ল্যাটফর্মে শোজ করো সেইখানে মেইন স্ট্রিমের লোকজনদের রেসপন্সটা বা রিয়াকশনটা কেমন হয় টুয়ার্ডস কিও সত্যি কথা বলতে আমি যেহেতু কি বলবো আমি বাংলায় গান করি আর ভাবি যে মানে দুটো জিনিস কাজ করে অন অন ওয়ান হ্যান্ড একদিক দিয়ে আমি ভাবি যে মানুষ কি আসলে এটা সারা দেবে ওরা যেখানে কোনো শব্দ তারা হয়তো বুঝতে পারছে না এবং আমার অডিয়েন্স হয়তো হাফ বাংলাদেশি ওর বাঙালি হাফ নন বাট আবার এটাও আমি বিশ্বাস করি যে যেখানে যে এটাও বোধহয় আপনার সঙ্গে এর আগে বলেছিলাম যে যেখানে মানুষ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল শোনে বলিউড শোনে কেন হাই লাইফ শোনে নাইজেরিয়ান অ্যাপ্রোপিট শোনে লাচেন মিউজিক শোনে সেখানে তো ওদের এত কিছু ওদের চিন্তা করে না ওরা ঠিকই শোনে এবং ভালোবাসে কারণ সঙ্গীতের তো আলাদা একটা ভাষা আছে অতএব কেন বাংলা গান শুনবে না আমরা যদি তাদের সামনে বাংলা গানটাকে তুলে ধরতে পারি তাহলে না শোনার কোনো কারণ নাই সো দুটো জিনিস একসঙ্গে কাজ করে যেটা অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোডিক্টরি সো অনেক সময় দেখা যায় যে আমি নিজেকেই সেকেন্ড গেস করছি তারপরে শোতে গিয়ে দেখি না এটা এটা ভাববার কোনো কারণ ছিল না কারণ প্রথমত মানুষ আসে শুনতে আর দ্বিতীয়ত শুনে যেমন আমার যেটা হয় মাঝে মধ্যে মনে হয় আচ্ছা এসছে ইন্টারভালের পর থাকবে কি তারপর দেখা যায় না থাকছে তো বটেই এবং ভালোবাসছে আমাদের ভালোবাসা দিচ্ছে আমাদেরকে তো এই এটা যে কি দারুণ একটা মানে কি বলবো ফিলিং যে বাংলা গান যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এবং তারা যে সেটাকে খুব মানে খুশি হয়ে গ্রহণ করছে এটা আসলে অনেক বড় পাওয়া সো আমার ক্ষেত্রে মানে ওইটার পর আমার আসলে আর বেশি কিছু চাওয়ার নেই সারা খুবই মানে সারাটা পাচ্ছি এবং খুবই মানে ভালোভাবে পাচ্ছি একজন আমার বিশেষ করে হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়লো উনি ফরাসি একজন লোক তিনি যুক্তরাজ্যে থাকেন উনি আমার কোন একটা থিয়েটার শোতে এসছিলেন এবং তারপর থেকে নিয়মিত উনি বিভিন্ন শোতে আসেন ঘিওর শো হোক আহ লক্ষ্মীটারার শো হোক গড়লের শো হোক বিভিন্ন জিনিসে আসেন এবং আসতে 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 আমি খেয়াল করলাম একটা মানুষ যখন আসে তখন হয়তো বোঝা যায় না কিন্তু উনি যেটা করতেন উনি সঙ্গে কোনে ওনার কন্যাকে নিয়ে আসতেন হঠাৎ আমি দেখলাম যেই মেয়ে প্রথম প্রথম আমাদের শুরুতে পুষ্টেরে করে আসতো আস্তে আস্তে সে গুদগুদ করে হেঁটে হেঁটে তার বাবার সঙ্গে আসতো এখন সেই মেয়ে বেশ ভালোই মানে সে স্কুল টুল শেষ করে এখন বোধ হয় কলেজে আই ডোন্ট নো কলেজ পর্যন্ত গেছে কিনা হয়তো হাই স্কুল হাই স্কুলে বোধ হয় ঢুকছে এখন তো হঠাৎ করে সেদিন তাকে আমার একটা অনুষ্ঠান দেখে আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যে মাই গুডনেস এই এক ফরাসি লোক কতগুলো বছর ধরে আমার বাংলা গান শোনার জন্য আসছেন বিভিন্ন শোতে এবং হঠাৎ করে খুবই ইমোশনাল লাগলো তার মেয়েকে দেখে আমি তুমি তুমি সেই পুষ্টের বাচ্চাটা 
তখন সে হেসে বলল হ্যাঁ আমি বললাম তুমি বাংলা গান শুনছো সারা জীবন ধরে মোটামুটি বলে হ্যাঁ তো এটা যে মানে লাকে স্যার আমার তারপরে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই বা মানুষ যখন হঠাৎ করে লন্ডনের রাস্তায় বা ট্রেনে হঠাৎ একটা র্যান্ডম মানুষ এসে আমাকে বলছে যে তারা আমার কোনো শোতে গেছে এবং তারা গান শুনেছে এবং তাদের ভালো লেগেছে এবং তারা বাঙালি নয় তারা বাঙালি নন অতএব ওদের ওদের কাছে যে গানটা কোনোভাবে ওদেরকে মানে কিছু একটা ওদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এটা অনেক বড় পাওয়া অতএব মানে সারা ডেফিনেটলি পাচ্ছি এবং যাদের কথা বললে যে শ্রোতাদের যে ভক্ত তোমার যাদের কথা আমি শুরু এরকম অনেক আছে তুমি একটা হয়তো উদাহরণ বললে তো সেইখানে ওর হৃদয় ছুঁছে বলেই তো সে তোমার এতদিন ধরে সে আশে পাশে খুঁজে খুঁজে যায় কোথায় তোমার প্রোগ্রাম আছে কোথায় হচ্ছে তো মানে এবং আমি জানি না তুমি যেহেতু বললে যে তুমি অনেক জনারে তুমি জন মানে ওইভাবে স্পেসিফিক জনারে বিশ্বাস করো না সব রকম জনারে ফিল করো আমার কাছেও সেটা মনে হয় যে যেই ভাষা হয় যেমন ধরো আমি স্প্যানিশ গান আমার ভীষণ ভাল লাগে ভাল লাগে মানে এইভাবে বলাটা আমার ভুল হয়ে যায় মানে অনেক গান বিকজ কেন জানি কোথায় যে আমার আমি যেমন আমার অ্যারোবিক গানও ভালো লাগে জানো তো এবং আরেকটা আমার মনে হয় অনেক কমন জিনিস আছে হ্যাঁ এবং দেখো ফোকে তুমি যদি ফোক পেইন হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি না বলো না বলো বলো সরি হ্যাঁ না তুমি বলো বলছিলে বল না নো 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 ওয়ারি আমি জাপানিজ জাপানির জেলেদের গান যখন প্রথম প্রথম শুনি অবাক হই শুনছিলাম কারণ আমি যদি একটু মনে হয় দূর থেকে শুনি তখন আমার মনে হচ্ছিল যে আমি বাংলা গান শুনছি তো আমাদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গান বিশেষ করে পল্লীগীতির মধ্যে অনেক কমনালিটিস আছে খেয়াল করে দেখবা ইভেন পেইন্টিং এও দেখবা স্ট্রোকে ফর্মে অনেক মিল পাবে তুমি তোমার দেখে মনে হয় ওইটা তো আমার দেশেও এইভাবে আঁকা হয় বা এই কালারের ক্ষেত্রে দেখবা স্কিমে কালার স্কিমের ক্ষেত্রে ভাষাটা যে আসলে কখনোই ব্যারিয়ার হতে পারে না কোন শিল্পের ক্ষেত্রে সেটাই আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমার মতো শিল্পীরা যারা কাজ করছে বারবার সেটা আগেও প্রমাণ করেছে এখনো করছে আগামী তারও করবে নানা ভাবে খুব ভালো লাগে তোমার সঙ্গে অনেক আড্ডা দিতে এই জন্য তোমাকে বারবার আমি বলছি না চলো একটু বসি তো আমাদের অবশ্য সময় শেষ হয়ে আসে সময় কাছে আমরা বাধা থাকি করতেই হয় অনেকক্ষণ বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বললাম যে বাংলা ভাষায় গান করাটা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষ মেষ আমরা ডিসাইড করলাম যে আসলে ভাষাটা অত ইম্পর্টেন্ট না দুটোই আসলে সত্যি সেটাই সেটাই না রাইট সেটাই এবং সবকিছু জানি না গুছিয়ে কি হয় না গুছিয়ে কি হয় জীবনটা কি জানি না বাট এজ ইউ সেই হ্যাঁ তোমার ভাল লাগছে যেমনি করে সবাই ডায়রি রাখে তুমি গান করো আসলেই তাই যে ভাষা এক্সপ্রেশনটা এক এক জনের হয়তো বা এক এক রকম কেউ তো এবং বাট খুবই ভালো লাগছে লাগে এবং আমার খুব যখনই তোমাদের মতো শিল্পীদের সাথে আমি কথা বলি সেটা যে ফর্মেরই হোক আমার মনে হয় সবাইকে যদি একটু এক প্ল্যাটফর্মে এনে আমরা একটা কিছু করতে পারি আমার মনে হয় সেটা হয়তো বা একটা নতুন রকমের অভিজ্ঞতা হবে একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে তো সেটা জানি না কতটা সম্ভব সবাই এত দূর দূরান্তে থাকে সবাইকে একত্র করা বাট সেটা হলে আমার মনে হয় একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে এবং আমার মনে হয় যে আমাদের বাংলাদেশকে বাংলা সংস্কৃতিকে একটা নতুন ভাবে একটা তুলে ধরা যাবে বা আমার মনে হয় একটা ভাষা ভাষা হবে একটা ভাষা হবে বলতে আমি বলছি এই যে তোমাদের প্রেজেন্টেশন টোটাল তোমার মতো করে তুমি করছো আরেকজন তার মতো করে করছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় এই যে এবং সব কিছু তো আসলে খুব বহমান তাই না যে শিল্প ক্ষেত্রে যেটা তুমি বোধ হয় আমরা কথা শুরুতে কোথায় এক জায়গায় আসছিল খুব কনজারভেটিভ হলে তো আসলে হবে না হয় না এবং যেটা রবীন্দ্রনাথও আমি জানি এই সময় যদি উনি বেঁচে থাকতেন বা উনি 
এই সময়ের মতো করেই হয়তো বা সাজগোজ করতেন বা মিউজিক করতেন বা লিখতেন কম্পিউটার তো ব্যবহার করতেন আই এম শিওর তাই না সবাই সবাই আমি বলছি সেটাই যে হ্যাঁ সেই ওনার ইয়ে হয়তো বা এখন নজরুল একদম ব্যান্ড ট্যান নিয়ে একেবারে তামামা করে ফেলতে সত্যি একদম একদম বুঝছো তো সেরকম এবং আমার মনে হয় যে ওদের ওনার ওনার এই ইয়েতে কি বলবো যে লিডারশিপে দেখা গেল যে মাই গড ইউ নো কি সব সত্যি সত্যি তো এক্সপেরিমেন্ট অবশ্যই করবে করতে হবে এবং আমি জানি যারা কাজ করছে শহীদীদের মতো যারা তারা এই গ্রামার জেনেই করছে এবং সেই জন্যই এই জায়গায় মানুষকে ভালো লাগছে এবং ভালো লাগাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে এবং টিকে থাকাটা সেটা সময় এবং টিকে থাকবে আমার মানে একদম ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা থেকে সে যেটা তোমাকে সবসময় আমার তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে হয় যে ইউ আর অ্যান রিয়েল আর্টিস্ট হয়নি তুমি খুব ভালোবাসা থেকে ভালো লাগা থেকে কাজ করো ইভেন আমি জানি না তোমার কি এই যে ধরো আমরা আড্ডাটা দিচ্ছি আমার মনে হয়েছে আপনি জিনিসটাকে এত সহজ করে ফেলেন আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করবেন আমি তো আগে থেকে জানতাম না কিন্তু দেখেন কতগুলো কথা বলে ফেলতে পারবেন তো সেটাই তো আমার মনে হয় যে আবার নিশ্চয়ই আমাদের আড্ডা হবে এবং তোমার লাস্ট গানটা নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম এখন মনে হলো যাই না বাট কুইক এক লাইন গায়ে দুই লাইন যদি তুমি গিয়ে দাও এবং ওটা তো আমার মনে হয় যে বেশ আমার ইফ আই এম নট রং বেশ একটা ভালো সারা পড়েছে তোমার শাড়ি নিয়ে ইয়েটা গানটার রাইট তো সেটাই বাট আমার মনে হয় তোমারও একটু ইয়ে হতে হবে একটু আগল ভাঙতে হবে আগল ভাঙা বলতে আমি বলছি যে ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর ওন চ্যানেল সেটা ইউটিউব হতে পারে যে কোনো যেখানে গেলে আসলে পাবে এটা দরকার আছে কাইন্ড অফ ইউনো যে এক জায়গায় গেলে আছে আর আসলে ওটা আসলে সবাই এত সুন্দর সুন্দর ভিডিওস আমাদেরকে পাঠিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাট দ্যাট ইট মেড थिंग्स ইজিয়ার শুভরাত্রি <laughs> 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 <laughs>